программы до 17 старше. Это рубрика Это интересно. Ну а с вами я, Настя Дунова. Сегодня мы находимся на премии Business Awards. И сегодня мы пообщаемся с номинантами, пожелаем им удачи, а также узнаем секреты успеха всех популярных и успешных бизнесменов. Дорогие друзья, мне очень приятно, что э, я удосужилась такой премии. Спасибо. Учиться, учиться, еще раз учиться, быть профессионалами своего дела, правильно, хорошо говорить, чтобы, э, иметь какую-то мысль, чтобы э, правильно и интересно говорить. Э, все время стараться быть лучшей версией себя, э, быть честными. Это очень важно для журналиста. И, конечно же, смотреть, что делают коллеги, чтобы всегда быть на высоте и быть лучшим в своем деле. Всем номинантам премии я желаю, чтобы, получив эту премию, вы не загордились, а продолжали также усердно работать для того, чтобы эта премия была не единой, чтобы вы каждый год получали ее. Красивыми и э, уделять себе внимание, потому что сейчас в наше время это, мне кажется, очень важно. Я так я вообще никогда ни, ни в чем не нуждался. Я просто говорю, что я творческая личность, потом обаяние. Они сами уже потом отдают. Внешний вид, да, и они сами все отдают. И у меня на третьем уже скоро будет два дома, собственно. Ну, прекрасно, прекрасно. Первое, что я хочу пожелать, это самое основное в жизни, чтобы вы всегда жили в любви. А второе, что хочу пожелать, чтобы вы каждый день просыпались в хорошем настроении. Если у вас будет любовь, вы будете просыпаться в хорошем настроении и чтобы ваши близкие радовали вас каждый божий день с утра до вечера так походите по магазинам найдите свое платье свой наряд не обращайте внимания на астрологов на то что говорят эксперты по типу меня чувствуете свой свою вещь свой цвет свое настроение спасибо огромное за эту премию мне очень очень приятно и всем хорошего вечера какими качествами должен обладать успешный бизнесмен вы знаете, мне кажется, что в первую очередь он должен любить то, что он делает. Если человек с душой делает то, что он любит, и он в этом горит, то это, безусловно, найдет успех. И, возможно, даже поддержку коллег, которые вручат ему э, премию, как бизнес Awards. Мне кажется, очень важно вообще людей поддерживать, мотивировать, потому что, знаете, есть такой кнутовый пряник. А мне кажется, пряник работает лучше. А вот все-таки кинобизнес – это что для вас кинобизнес? Это есть еще такой менеджмент себя позитивный позиционирование себя, да, то есть вот в этой рекламе лучше сняться, в этой рекламе лучше не сняться, потому что это может навредить твоему образу. Также и выбор кинокартин, в какую пойти снимать, и в какую нет. Где-то все-таки нас выбирают, а какие-то работы выбираем мы. планировала стать вот бизнес-вумен, вот так всеми командовать, руководить? А, честно, вообще хотела бы, но я просто понимаю, что я такой человек рассеянный, да, что так, ну, пока лучше ни к чему это делать. Так, а ты? Хотел бы я свой бизнес, конечно, но я думаю, нужно в этой сфере, в которой ты хочешь развиваться, понимать больше, чем остальные люди, и тогда бизнес будет успешным. Настя!
впечатляешь, какими качествами должен обладать настоящий успешный бизнесмен? Самое главное качество э, в бизнесе – это самоуверенность своего проекта, потому что если ты не уверен в своем проекте, он никогда в жизни не сбудется. Ты когда-нибудь сам хотел быть бизнесменом, ходить там, командовать вот так вот? Э, честно говоря, вот в будущем как-то вот даже думал о продюсировании артистов. Что для тебя музыкальный бизнес? Музыкальный бизнес – это целый мир, в котором раскрывается качество человека, самое главное, в чем он силен, в чем он уверен, а также его самый главный талант, который мог бы дать ему дальнейший толчок, так скажем, в жизнь. Что для тебя важнее – сделать супер качественную песню или сделать не очень качественную, но получить вот миллион долларов? Мне кажется, то, что супер качественный проект для меня это самое главное, как артиста, как человека, который достаточно давно уже пишет музыку. А вот уже дальше вот в плане финансовой составляющей, это уже, я думаю, можно всего добиться, если ты веришь, если ты не сдаешься, несмотря ни на что, как я до этого повторялся. Поэтому never give up, никогда не сдавайтесь. Давай скажем в финале трех твоих любимых музыкальных исполнителей в России и за рубежом. Филипп Киркоров, конечно же, для меня это метр российской эстрады. Дальше... Сразу вопрос, какая любимая песня? Моя любимая песня, на самом деле их много. Мне нравится «Ты, ты, ты», «Бегущая по волнам», «Жестокая любовь». Единство все, мы поняли, моя. все, мы поняли. Да, 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 да дальше. дальше не буду перечислять. Сейчас дальше. мы дойдем, все альбомы так перечислим, да. окей. Дальше из метров самых таких легендарных исполнителей это Муслим Магомаев. конечно же, э, пускай это буду я. <смех> как бы не скромно это звучало. <смех> Смотрите программу до 17 и старше на телеканале TVM Channel. С вами Ивайло Филиппов. желать номинантам данной премии? Я желаю победы, я желаю веры в себя, прежде всего, никогда не опускать руки, потому что бизнесмены меня поймут, что иногда кажется, что все катится в тартарары и а, ничего невозможно исправить. Смотрите программу «До 17 и старше» на канале TVM Channel. Это была рубрика «Это интересно». С вами была я, Настя Бнова. Увидимся в следующих выпусках.